ஹாரி வேர்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு டுவெல்த்து காமர்ஸில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு பார்க்க போகிறோம் நுகர்வோர் எல்லாம் அளக்கொண்ட எல்லாம் அளப்போம் இழப்பினும் பிறப்பதற்கும் நற்பாலவை ஸோ இது வந்து என்னென்னா குரல் சொல்லியிருக்காங்க அளக்கொண்ட எல்லாம் அளப்போம் இழப்பினும் பிற்பயக்கும் நற்பாலவை அதாவது என்னென்னா பிறர் பொருந்துமாறு செய்து பெற்ற பொருள் எல்லாம் பெற்ற பின் வருந்துமாறு செய்து போய்விடும் ஸோ நல்வழியில் வந்தவை வந்து இலக்க நல் நல்ல வழியில் வந்தது இழந்தாலும் பின்னாடி நமக்கு வந்து பயன் தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நுகர்வோருக்காக சொன்ன கு குரல் சரி இதில் வந்து என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நுகர்வோர் எப்படிலாம் சுரண்டப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கான முக்கியத்துவம் என்ன நுகர்வோரில் தோற்றம் பரிணாமம் அவங்களோட பாதுகாப்பு பாதுகாப்போட தேவை நுகர்வோருக்கான என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்குது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாமே வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு இந்த ஒரு யூனிட்டே போதும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புக்கு வந்து நம்ம படிக்கிறது ஸோ தொழில் புரட்சிக்கு முந்தைய காலங்களில் வந்து சமுதாய மக்களோட வாழ்வியல் அமைப்பு எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளி தொடர்பின்மையின் காரணமாக அவங்களோட தேவை வந்து மிக குறைவாக தான் இருந்துச்சு பெரும்பான்மையான ஒரு செகண்ட் பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து கிராமப்புறங்களில் தான் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட தேவையான பொருட்கள் வந்து கணிசமான பகுதியை வந்து விவசாயிகள் வந்து உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ வணிகம் வந்து சிறிய அளவில் தான் நடைபெற்றுட்டு இருக்குது ஸோ விவசாயத்தில் வந்து உற்பத்தி செய்ய முடியாத பொருட்கள் எல்லாம் வந்து மட்டும்தான் உற்பத்தியாளர்கள் வந்து உற்பத்தி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நாடு வந்து தொழில் மயமாக்கப்பட்ட போது சமுதாயம் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போதும் மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக மூலப்பொருட்கள் வந்து தங்களோட இயல்புகளை வந்து மாற்றி கொண்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி புதிய பொருட்கள் வந்து எப்போ தோற்றம் பெற்றுச்சு அப்படின்னா நுகர்வோர் வந்து வியாபார சார்பு தன்மை ஸோ வியாபாரம் எப்போலாம் அதிகரிச்சுதோ அப்போ வந்து மூலப்பொருட்களோட தேவை வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது நுகர்வோரோட சார்பு தன்மை மற்றும் வணிக பொறுப்புணர்வு ஆகியவை இரண்டும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் ஸோ நுகர்வோருக்கு என்ன மெயினாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நுகர்வோரோட சார்பு தன்மை ஒரு ஒரு விஷயத்தை சார்ந்து இருக்கிறதும் அவங்களோட வணிகம் செய்யும் போது அவங்களோட பொறுப்புணர்வு இந்த ரெண்டும் தான் ஒரு நுகர்வோருக்கு வந்து நாணயத்தோட இரு பக்கங்களை போன்றது உற்பத்தியாளர் நுகர்வோர் மற்றும் அரசாங்கம் ஆகியவை வணிகத்தின் மூன்று முக்கிய கூறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உற்பத்தி பண்ணுறவங்க நுகர்வோர் அப்புறம் வந்து அரசாங்கம் ஸோ இந்த மூணும் தான் வந்து வணிகம் செய்ய முக்கியமான மூன்று கூறுகள் சரி இப்போ இதில் வந்து நம்ம நுகர்வோர் பற்றி பார்க்கலாம் உற்பத்தியாளர்கிட்ட இருந்தோ அல்லது விற்பனையாளர்கிட்ட இருந்தோ ஸோ ஒரு பொருளை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவங்கக்கிட்ட இருந்தோ இல்லை சேல் பண்ணுறவங்கிட்ட இருந்தோ பொருட்களை வாங்கு வாங்குறவங்க அல்லது இயற்கை வளங்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட காற்று நீர் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் அல்லது பிறரால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்கப்படும் பொருட்களை பயன்படுத்துபவங்கள தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவங்கக்கிட்டையோ இல்லை சேல்ஸ் பண்ணுறவங்கக்கிட்டையோ வாங்குறவங்கள ஒரு பொருளை வாங்குறவங்கள தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி வங்கிகளோட போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் வங்கிகளோட போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் போன்றவை வழங்கும் சேவைகளை வந்து ஏற்பவரும் வந்து நுகர்வோர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ எல்ஐசி பாலிசியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே அவங்களையும் வந்து நுகர்வோர்னு தான் சொல்கிறாங்களாம் ஸோ வேறு வார்த்தைகளில் கூறுன்னா காற்று நீர் நிலம் போன்றவற்றால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அல்லது நிறுவனங்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை வாங்குறவங்க மற்றும் அரசு அல்லது நிறுவனங்கள் மருத்துவமனைகள் கல்வி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் சேவைகளை பயன்படுத்தும் தனிநபர் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நுகர்வோர் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ முழுமையாக அல்லது பகுதியாக செலுத்தப்பட்டு அல்லது செலுத்துவதாக உறுதியளிக்கப்பட்டு அல்லது நீள் பயன் அடிப்படையில் செலுத்தப்பட்டு மறுபயன் அடையும் வகையில் பொருட்களையோ அல்லது சேவைகளையோ வாங்கும் நபர் என்ன சொல்கிறாங்க முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ ஸோ ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லை பாதியாக இருக்கலாம் அல்லது செலுத்துவதாக உறுதியளிக்கப்பட்டு அல்லது நீள் பயன் அடிப்படையில் நீண்ட பயன் அடிப்படையில் செலுத்தப்பட்டு மறு பயன் அதாவது திரும்பி ரீயூஸ் பண்ணுறது வகையில் பொருட்களையோ அல்லது சேவைகளையோ ஸோ எப்படியாக இருந்தாலும் வாங்குபவர் தான் வாங்கும் நபரை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நுகர்வோருக்கு எவ்வளோ சும்மா என்னென்ன மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க மறு விற்பனை செய்வதற்கோ அல்லது வணிக நோக்கத்திற்காகவோ ஸோ ஒருத்தவங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தவங்கக்கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணுறவங்ககிட்ட போய் வாங்கி ரீசேல் பண்ணுறதோ மறு விற்பனை செய்
இல்லை நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கோ பொருட்களை வாங்குபவர்கள் வந்து நுரு நுகர்வோராக கருதப்பட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்குறவங்க மட்டும்தான் நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுய வேலை வாய்ப்பின் மூலமாக தன்னோட வாழ்வாதாரத்துக்கு பொருளீட்டும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே ஒரு நபர் வந்து பொருட்களை வாங்கியிருந்தால் அவங்க வந்து நுகர்வோராக கருதப்படுவார் அப்படிங்கிறாங்க கருத்தியின் அடிப்படையில் அனைத்து வணிக நிறுவனங்களும் நுகர்வோர் திருப்தியையே தங்களின் முதன்மை நோக்கமாக கொண்டிருக்காங்க இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து என்னென்னா கஸ்டமர்ஸ் நுகர்வோர் அப்படின்றவங்க கஸ்டமர்ஸோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை தான் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நுகர்வோரை வந்து வணிக உலகின் மன்னராக கருதப்படுறாங்க ஸோ கஸ்டமர்ஸ் தான் வந்து வணிக உலகின் மன்னர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுகர்வோருக்கு வந்து சேவைகளை அளித்து அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதே வணிகர்கள் தங்களின் முதன்மை நோக்கமாக கொண்டுள்ளனர் சுதந்திரமான பொருளாதாரத்தில் நுகர்வோர் வந்து மையப்புள்ளியாக இருந்தாலும் அவங்களோட தகுதி வந்து எப்பொழுதும் நுகர்வோர்கள் பெறுவதில்லை ஸோ உண்மையில் வந்து நுகர்வோர் வந்து பல வழிகளில் ஏமாற்றப்பட்டு சுரண்டப்படுறாங்க ஸோ நடைமுறை உலக வாழ்க்கையில் வந்து நுகர்வோர் வந்து இந்திய இறையாண்மையின்படி சுதந்திரமாக இல்லாமல் அடிமை என்ற நிலையிலே தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி வாங்க அடுத்து என்னென்னா நுகர்வோர் வந்து தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களையோ அல்லது சேவைகளையோ அல்லது அதன் மூலம் தங்களோட தேவைகளையோ நிறைவேற்றிக் கொள்வதே நுகர்வோரோட இயல்பான சட்டப்பூர்வமான ஆர்வம் மற்றும் எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது நுகர்வோர் நலன் அல்லது நுகர்வோர் நலவாழ்வு நுகர்வோர் நலன் அல்லது நுகர்வோர் நலன் வாழ்வு வந்து இதன் மூலமே அமையும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு வாடகையாளரும் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை மற்றும் சேவைகளை அவற்றின் தரம் அளவு விலை உரிய காலத்தில் கிடைக்கும் தன்மை போன்றவை குறித்த உண்மையான சரியான தகவல்களை வந்து அறிய முடியாத கவலையில் இருக்காங்க உயிர் பிரிந்து மண்ணோடு மண்ணாக போகும் வரை தீர்க்கப்படாமலே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இது வந்து சும்மா ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நுகர்வோர் வந்து எப்படிலாம் சுரண்டப்படுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் அதிக விலைக்கு விற்கிறது விற்பனையாளர்களோ மற்றும் சேவைகளை அளிக்கிறவங்களோ ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற பொருள் மற்றும் சேவைகளை வந்து அதோடய தரத்துக்கு ஈடான விலையை காட்டிலும் கூடுதலான விலையை அளிக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க பொருட்களை விற்பனை செய்ய பொருட்டை வந்து போதுமான அளவு சரக்கிருப்பு இருந்த போதிலும் ந நிறைய சரக்கு இருந்தாலும் பொருட்களோட விலை அதிகரிக்கிறது அது மாதிரி கொள்ளை லாபம் ஈட்டும் நோக்கில் செயற்கையான பற்றாக்குறையை உருவாக்குறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செயற்கையான பற்றாக்குறையை விரு உருவாக்கி அதோடய மூல பொருட்களோட அதிக விலைக்கு விற்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ கள்ளச்சந்தையில் வந்து கூடுதலான விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்து நுகர்வோர்கள் வந்து தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ரீசன் அதிக விலைக்கு விற்கிறது க பொருட்களை பதுக்கி வைக்கிறது அடுத்து வந்து கலப்படம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கலப்படம்ங்கிறது உணவுப் பொருட்களில் வந்து விரும்பத்தக்காத பதிலி பொருட்கள் எதையாவது சேர்க்கிறது தான் கலப்படம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கலப்பட பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்தும் நுகர்வோருக்கு வந்து உடல் ரீதியாகவும் பண ரீதியாகவும் கடுமையான இழப்பு ஏற்படும் ஸோ ஒரு சாதாரணமான நியாயமான விவேகமுள்ள வணிகர் வந்து தன்னோட வணிகத்தின் மூலமாக நியாயமான லாபத்தை வந்து நேர்மையான முறையில் வந்து ஈட்ட விரும்புவார் ஆனால் கொள்ளை லாபம் ஈட்ட வேண்டும் என்ற பேராசை பிடித்த வணிகர்கள் வந்து அதிகமாக கலப்படம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் ஜென்ரலாக வந்து இந்த மாதிரி எப் பெருஞ்சீரக விதை சீரக விதை எப்படி வந்து கலப்படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெழுகு பூச்சி கலப்படமற்ற இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஆப்பிளில் வந்து மெழுகு பூசுனா இந்த மாதிரி ஒயிட் எல்லோ கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கலப்படமற்ற ஆப்பிள்னால் பியூர் ரெட் கலர் மாதிரி இருக்கும் இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் அதே மாதிரி கோதுமை வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சுத்தமான இப்போ வாட்டர் மெலன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு பாலின் அடர்த்தன்மை மற்றும் வெளிர் நிறம் அதிகரிப்பதற்கு சோப்பு சுண்ணாம்பு யூரியா காஸ்டிக் சோடா மற்றும் பல்வேறு வேதி பொருட்கள் வந்து சேர்க்கப்படுது ஸோ பால் வந்து பேக்கெட் பாலில் வந்து என்னென்னலாம் சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா அது அதுக்கு வந்து ஒரு எல்லோ கலர் வெளிர் நிறம் வரத்துக்காக சோப்பும் அதுக்கப்புறம் வந்து சுண்ணாம்பு யூரியா காஸ்டிக் சோடா மற்றும் பல்வேறு வேதி பொருட்கள் எல்லாம் சேர்க்குறாங்க உணவு தானியங்களில் வந்து சிறிய கற்கள் சேர்க்கப்படுது தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து பாமாயில் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க தேனின் அளவை அதிகரிப்பதற்காக தண்ணீர் மற்றும் சர்க்கரை சேர்க்கப்படுகின்றன அரிசி மாவு மற்றும் கோதுமை மாவுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாச் கொட்டையை வந்து சேர்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து பாலுக்கு இது வந்து உணவு தானியத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து பாமாயில் சேர்க்குறாங்க தேனோட அளவு அதிகரிக்க சர்க்கரை தண்ணி சேர்க்குறாங்க அரிசி மாவு மற்றும் கோதுமை மாவுகளில் ஸ்டாச் சேர்க்கப்படுது காஃபி பொடியுடன் 
புளி விதையின் பொடி வந்து சேர்க்கப்படுது புளியங்கொட்டை சேர்க்குறாங்க மஞ்சள் தூள் போன்ற மசாலா கூட மெத்தனால் சேர்க்கப்படுது கருப்பு மிளகோட பப்பாளி விதை வந்து சேர்க்குறாங்க பப்பாளி விதை வந்து கலக்கப்படுது மிளகாய் பொடியுடன் செங்கல் பொடி சேர்க்குறாங்க ஸோ நுகர்வோர் சுரண்டல் தொடர்பான காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஏமாற்றுறது திசை திருப்பும் தந்திரங்கள் போலியான நம்பக உறுதி கொடுக்கறது இப்போ எங்களோட ப்ராடக்ட் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு பொருட்களோட தட்டுப்பாட்டை வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக செயற்கையாக ஏற்படுத்துறதுக்காக பொருட்களை வந்து கலப்படம் செய்தல் பொருட்களை வந்து பதுக்கிறது கள்ளச்சந்தையில் வந்து பொருட்களை விட்டுறது இதெல்லாம் வந்து நுகர்வோர் சுரண்டலுக்கு எதிரான காரணிகள் கள்ளச்சந்தையில் விற்கிறது பதுக்கிறது கலப்படம் செய்கிறது தட்டுப்பாட்டை செயற்கையாக ஏற்படுத்துறது நோ நுகர்வோரை வந்து திசை திருப்பும் தந்திரங்கள் இதெல்லாம் போலியான பொருட்கள் மக்கள் மத்தியில் பிரபலம் அடைந்த வணிக குடியுடைய பொருட்களுக்கு அதே போன்று போலியான பொருட்கள் வந்து சட்டவிரோதமாக தயாரிக்கப்பட்டு மோசடியாக விற்பனை செய்யப்படுது அதாவது ஆட்டோமொபைல் வாகன உதிரி பாகங்களாக இருக்கட்டும் பிளேடுகளாக இருக்கட்டும் கைகடிகாரங்கள் பேனாக்கள் வானொலி பெட்டிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து மருத்துவ மருந்து பொருட்கள் நகைகள் துணிகள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகள் கூட கள்ளத்தனமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போலியோ அதே மாதிரியே தயார் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இமய முதல் குமரி வரை எங்கும் நீக்கம் வர தாராளமாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருது போலி பொருட்கள் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து செயற்கையான பற்றாக்குறை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னா சில சூழ்நிலைகளில் வந்து வணிகர்கள் வந்து தங்களோட வணிக நிறுவனங்களில் வந்து சரக்குகளை வந்து இருப்பு வைக்கும் இடங்களில் வந்து போதுமான அல்லது தேவைக்கு அதிகமான அளவு சரக்குகள் இருப்பு வைத்திருந்தாலும் கூட தங்களோட கடைகளோட முகப்பில் இருப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் பலகை வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களை போன்றவற்றில் இந்த நிலையை காண முடியும் ஸோ இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் வந்து நுகர்வோர் வந்து தங்களோட தவிர்க்க இயலாத தேவையின் அடிப்படையில் அந்த பொருட்களை வந்து அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்து நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகிறாங்க இதன் மூலமாக வணிகர்கள் வந்து நேர்மையற்ற முறையில் வந்து நிறைய லாபம் ஈட்டுறாங்க ஸோ திரையரங்குகள்லையோ அரங்கம் நிறைவு என்னும் பேர் பலகை மாட்டப்பட்டு கள்ளச்சந்தையில் அதிக விலக்கு தாராளமாக வந்து டிக்கெட் விற்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் அடுத்து வந்து தரக்குறைவு கட்டுமானம் செய்து முத்திரையிடப்பட்ட கொள்கலன்களை வந்து திறந்தால் அதில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் வந்து தரம் குறைந்ததாகவும் கெட்டு போனதாகவும் நிகர எடை கொள்கலனில் குறிப்பிட்டுள்ளதை விட குறைவாக இருப்பதையும் காணப்படுகிறது சரி இப்போ நுகர்வோர் தாம் வாங்கிய குறைபாடுடைய அல்லது சேதமடைந்த பொருட்களை வந்து கொடுத்துட்டு புதிய பொருட்களை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்கும் போது நுகர்வோர் வந்து தம்மளோட கனம் கவனக்குறைவால் அத்தகைய நிலை ஏற்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்படுறாங்க ஸோ நுகர்வோர் வந்து தங்களோட தலைவிதி என்று கருதும் நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விற்பனையாளர் வந்து அதற்குரிய ரசீதும் கொடுக்கறதில்ல ஸோ நுகர்வோர் ரசீது கேட்டு பெறுவதுங்கிறது தம்ம உரிமை என்று உணர்வதில்லை ஸோ இதன் காரணமாக தான் நுகர்வோர் வந்து தாம் வாங்கிய தரக்குறைவான பொருட்களை வந்து மாற்றிக்கொள்ள இயலாத நிலை புகார் அளிக்க இயலாத நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுறாங்க ஸோ பல விற்பனையாளர்கள் வந்து பொருட்களை விற்கும் போதே அதற்கு இடாப்பில் விற்பனை செய்த பொருட்களை வந்து மீண்டும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள இயலாது என்ற வாசகம் வந்து இடம்பெற்றுள்ளதை காண முடிகிறது இது இதெல்லாம் ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு ட்ரிக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடர்பாடு கொண்ட பொருட்கள் நுகர்வோரை சுரண்டும் காரணிகள் எல்லாமே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்க தான் பொருட்களோட தயாரிப்பாளர்கள் வந்து தங்களோட தயாரிப்பு பொருட்களை வந்து நுகர்வோர் பயன்படுத்தும் போது அவங்களோட உயிருக்கும் உடைமைக்கும் ஊறு விளைவிக்காமல் பொருட்களை வந்து முன்னெச்சரிக்கையோடு எவ்வாறும் பாதுகாப்போடு பயன்படுத்தணும் என்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வந்து நுகர்வோர்கிட்ட வந்து முன்வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இத்தகைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் இல்லாமல் நுகர்வோர் வந்து அத்தகைய அபாயகரமான பொருட்களை கையாளும் போது விபத்து ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உத்தரவாதம் மற்றும் சேவைகள் நீடித்து உழைக்கும் வசதி பொருட்களான தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் சலவை இயந்திரங்கள் குளிர்சாதன பெட்டிகள் மகிழ்வுந்துகள் என்னென்னா சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீடித்து உழைக்கும் வசதி பொருட்களான தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் சலவை இயந்திரங்கள் குளிர்சாதன பெட்டிகள் மகிழ்வுந்துகள் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் குளிரூட்டிகள் போன்றவற்றுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வந்து உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்டு அந்த காலம் வரை இலவச சேவை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கின்றன ஆனால் உண்மையில் வந்து உத்தரவாத காலத்தில் வந்து இலவச சேவைகள் வந்து மறுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஸோ தயாரிப்பாளர்கள் பொருளை வந்து தயாரிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தாங்கள் வழங்கும் குறுகிய உத்தரவாதத்தில் கேரண்டியில் வந்து குறிப்பிட்ட சில பொருட்கள் அல்லது பாகங்களை வந்து உறுதியாக சேதம் அடையாது என்று கருதும் பொருட்கள் மற்றும் அதுக்கு மட்டும் என்னென்னா இலவச நுகர்வோர் சேவை வழங்கப்படும் என்று சொல்லிட்டு உத்தரவாதம் அளிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க தயாரிக்கிறதுல எது பெஸ்ட்டோ அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க கேரண்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் காரணமாக தான் நுகர்வோர் மீது பழுதுபார்ப்பு செலவு என்ற பெயரில் கட்டணங்கள் வந்து திணிக்கப்படுது ஸோ சில சூழ்நிலைகளில் வந்து உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட பாகங்களுக்கு வந்து உத்தரவாத காலத்திலேயே பழுது ஏற்படின் அது நுகர்வோர் கவனக்குறைவால் விதிமுறைகளின்படி பயன்படுத்துவது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தகுதியற்ற பொருட்கள் ஸோ பொருளோட தரம் நீடித்த உழைப்பு பொருத்தப்பாடு ஆகியவை வந்து பொருட்களின் தகுதி என்ற வகையின் கீழே வரலாம் ஸோ தயாரிப்பாளர் வந்து தங்களோட தயாரிப்பு பொருட்களை வந்து விளம்பரம் செய்யும் போது அதில் தெரிவிக்கும் அம்சங்களை வந்து விளம்பரம் செய்யப்படும் பொருட்கள் கட்டாயம் உள்ளடக்கி இருக்கணும் ஆனால் நடைமுறையில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை மனித நுகர்வுக்கு பொருத்தமற்ற பொருட்கள் வந்து சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுது செய்யப்படுது ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உபயோகப்படுத்தும் காலத்தில் வந்து ஏதோ ஒன்று உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இது வந்து உடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட் போட்டிருப்பாங்க இது வந்து கசியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட்டு மேலே அட்டை கொண்டுள்ள பேட்டரிகள் வந்து கசியும் உடையாதுன்னு சொல்கிறது உடையும் ஸோ அனைத்து நுகர்வுகள்லையும் வந்து நுகர்வோர் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உற்பத்தியாளரும் தயாரிப்பாளர் சட்டத்தில் காணப்படும் மோட்டைகள் வழியே எளிதில் தப்பித்து விடுறாங்க பொய் விளம்பரங்கள் விளம்பரத்தின் முக்கிய நோக்கமே நுகர்வோர் மற்றும் பொருளை வந்து பயன்படுத்துவதற்கு பொருள் அல்லது சேவை குறித்த தகவல்களை அளிப்பது ஆனால் நடைமுறையில் வந்து விளம்பரங்களில் பொருள் குறித்த தகவல்கள் வந்து மிகச்சிறிய அளவிலேயே வெளிப்படுத்துகின்றது ஸோ விளம்பரங்கள் பொருளின் தரம் விலை உள்ளடக்கம் பயன்பாடு உத்தரவாதம் செயல்திறன் குறித்த தவறான கருத்துக்களை வந்து பரப்பப்படுகின்றன ஸோ இவ்வகையான பொய் விளம்பரங்களை நம்பி பொருட்களை வாங்கும் நுகர்வோர் வந்து ஏமாற்றப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது போன்ற நுகர்வோர் சூழல்கள் வந்து நுகர்வோர் இன்னல்கள் போன்றவற்றை வந்து வெளிப்பாடே நுகர்வோர் இயல் ஸோ நுகர்வோரை எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துறாங்க கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நுகர்வோர் இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுகர்வோரோட நோக்கமே வணிக பயங்கரவாதம் மற்றும் சுருண்டல் நடைமுறைகளிலிருந்து நுகர்வோரை பாதுகாத்து பொருட்களின் விற்பனையாளர்களுக்கு எதிரான நுகர்வோரின் உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் நிலைநாட்டுவது தான் இந்த நுகர்வோரினோட முதன்மை நோக்கம் அப்படிங்கிறாங்க சரி நுகர்வோரியல் மற்றும் அதன் தேவைகள் என்ன நுகர்வோரியலின் கருத்து என்ன அப்படின்னா நுகர்வோரை பாதுகாக்கும் மற்றும் நுகர்வோருக்கு உதவும் வகையில் இருக்கும் சமூக உத்வேக செயல்பாடுகள் தான் நுகர்வோரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லணும்னா நியாயமற்ற நேர்மையற்ற வணிக நடைமுறைகளிலிருந்து நுகர்வோரை பாதுகாக்க ஒருங்கிணைந்த முயற்சி தான் நுகர்வோரியல் வாங்குபவருக்கும் விற்பவருக்கும் இடையேயான பரிமாற்றத்தின் சம நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு ஆனால் சமுதாய முயற்சி தான் நுகர்வோரியல் ஸோ பொதுவாக வாங்குபவர்களை காட்டிலும் பொருட்களை விற்பவர்களே பலி பலமிக்கவராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுகர்வோரியல் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் வந்து தொடக்கத்தில் வந்து மேற்கத்திய வணிக சமுதாயத்தில் வந்து குறிப்பாக அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோற்றம் பெற்றது இது வாடிக்கையாளர்களோட நலனை பாதுகாப்பதற்கான சமூக உத்வேகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுகர்வோரை வந்து வணிக உலகின் நெருக்குதலிருந்து பாதுகாக்க நுகர்வோரை கொண்டே வடிவமைக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் நுகர்வோரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் தொடக்கத்தில் மேற்கத்திய வணிக சமுதாயத்தில் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் வந்து தோற்றம் பெற்றது இது வாடிக்கையாளர்களின் நலனை பாதுகாப்பதற்கான சமூக உத்வேகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுகர்வோரை வந்து வணிக உலகின் நெருக்குதலிருந்து பாதுகாக்க நுகர்வோரை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட அமைப்பே நுகர்வோரியல் ஸோ உற்பத்தியாளர்களின் விற்பனையாளர்கள் உற்பத்தியாளர்கள் விற்பனையாளர்கள் மற்றும் சேவை அளிப்பவர்கள் வந்து நுகர்வோருக்கு வந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு விதத்தில் நாம் அனைவரும் நுகர்வோர்களே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனிநபர் குடும்பம் மற்றும் நிறுவனங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அனைவரும் ஒரு வகையில் நுகர்வோர்களே ஸோ என்னென்னா ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வகையான பொருட்களையும் சேவைகளையும் பயன்படுத்துகிறோம் மாணவர்கள் வந்து பாட புத்தகங்கள் நோட்டு புத்தகங்கள் பேனா மற்றும் பல்வேறு வகையான எழுது பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் சில வேலைகளில் வந்து தாங்கள் வாங்கும் ஒரு குயர் நோட்டு புத்தகத்தில் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பக்கம் வந்து இருக்காது ஸோ எத்தனை பேஜ் இருக்கோ அத்தனை பேஜ் வந்து அதில் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பென்சில் வந்து நல்ல தரத்தோடு இருக்கிறதில்ல இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சரியான விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து பெற்றபோதும் இத்தகைய காரணங்களால் 
ஏமாற்றம் அடைகிறோம் இல்லையா அதிருப்தி அடைகிறோம் இல்லையா ஸோ இதனால் ஒரு நுகர்வோருங்கிறவங்க மற்றவர்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படும் பொருட்களை வந்து வாங்கி பயன்படுத்துகிறவங்க ஸோ வந்து சமதர்மம் பொது உடைமை மற்றும் முதலாளித்துவம் போன்ற பல தத்துவங்களின் வரிசையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் மத்தியில் இணைந்த புதிய தத்துவம் மற்றும் சமூக இயக்கம் தான் நுகர்வோர் இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நுகர்வோருக்கு எதிராக நடக்கிற நியாயமான விஷயங்கள் குரல் கொடுக்க வந்தது தான் அந்த நுகர்வோர் இயல் அப்படின்ற வேர்டு ஸோ நுகர்வோர் இயல் அப்படிங்கிறது விற்பனையாளர்கிட்ட வந்து வாங்குபவர்கள் தங்களோட உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் மேம்படுத்தும் முயற்சி அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா எல் மெஸ்ஸி பொருள் பரிமாற்ற உறவில் எழும் நக நுகர்வோர் அதிருப்திக்கான விடையை தேடும் தனிநபர் மற்றும் அமைப்பு நுகர்வோர் அரசு மற்றும் வணிகங்களின் செயல்பாடை நுகர்வோர் இயல் அப்படின்னு சொல்லுறது யாருன்னா வில்லியம் ஸ்டேன்டன் அப்படின்றாங்க நுகர்வோர் இயல் என்பது ஒரு ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் மட்டுமல்லாது விற்பனையாளருக்கு எதிரான வாங்குபவர்களின் உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் மேம்படுத்தும் ஒரு சமூக இயக்கம் சொன்னது ஃப்ளிப்கோட்லர் யாருனா சொன்னது ஃப்ளிப்கோட்டல் நுகர்வோரியல்ங்கிறது ஒரு ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் மட்டுமல்லாது விற்பனையாளருக்கு எதிரான வாங்குபவர்களின் உரிமையையும் அதிகாரங்களையும் மேம்படுத்தும் ஒரு சமூக இயக்கம்னு சொன்னது ஃப்ளிப்கோட்லர் நுகர்வோரியல் அப்படிங்கிறது நுகர்வோர் தம்மளோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்வதில் விளையும் அதிருப்தி மற்றும் இழப்புகளுக்கு தீர்வு காணும் நுகர்வோர்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சி சொன்னது யாருன்னா ரிச்சர்ட் புஸ்கிரிக் மற்றும் ஜேம்ஸ் ரிச்சர்ட் புஸ்கிரிக் மற்றும் ஜேம்ஸ் நுகர்வோரியல் என்பது நுகர்வோர் தம்மளோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்றதுல இருக்கும் அதிருப்தி மற்றும் இழப்புகளுக்கு வந்து தீர்வு காணும் நுகர்வோர்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியே அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா ரிச்சர்ட் புஸ்கிரிக் மற்றும் ஜேம்ஸ் வேறு வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா வணிக அநீதிகளுக்கு எதிராகவும் இத்தகைய அநீதிகளை சரி செய்யும் முயற்சிகளுமே நுகர்வோர் இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகளையும் அநீதிகளையும் எதிர்த்து அவற்றை முழுமையாக நீக்குவதற்கு நம்மளால் முடியலைனாலும் இயன்ற வரை அதனை குறைப்பதையே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நுகர்வோரியலோட நோக்கமாக சொல்கிறாங்க ஸோ வணிக உலகில் எண்ணற்ற அநீதிகளையும் நேர்மையற்ற வணிக நடைமுறைகளையும் கடைபிடிக்கப்பட்டு லாபம் பெறும் லாபம் பெறும் நோக்கோடு நுகர்வோர் வந்து திருப்தி என்பது புறம் தள்ளப்படுகிறது ஸோ பாதுகாப்பற்ற பொருட்கள் விற்பனை கலப்படம் கற்பனையான விலை நிர்ணயித்தல் குறைபாடுடைய ஏமாற்றும் நோக்குடனான கட்டுமம் கள்ளச்சந்தை பொய்யான தவறான வழிகாட்டும் விளம்பரங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து விற்பனை மொழி பதுக்கல் கொள்ளை லாபம் மீட்டல் விலை உள்கூட்டுகள் வணிக பிராண்டுகளை தவ தவறாக பயன்படுத்துறது திட்டமிட்டு வழிக்கொழிவு செய்தல் எடை குறைபாடுகள் அளவு எடை குறைபாடு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நுகர்வோர் விரும்பும் பொருட்களை வழங்காமல் அவங்கள விரும்பாத பொருட்களை வழங்கிறது இந்த மாதிரி வந்து கவனத்தை திருப்புறது இதெல்லாமே வணிக அநீதிகளுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க நுகர்வோரியலோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் நுகர்வோர்கிட்ட இருந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவங்கள வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அவேர்னஸை ஏற்படுத்தி அவங்க எல்லாரையும் ஒன்றா ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் பண்ணுறது ஒருங்கிணைக்கிறது நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகளை வந்து எதிர்க்கிறது சுரண்டலிருந்து பாதுகாக்கிறது அரசின் கவனத்தை வந்து ஈர்க்கிறது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு விதிகளை வந்து திறம்பட நடைமுறைப்படுத்துறது முழுமையான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களை கொடுக்கறது சமூக விரோத நடவடிக்கைகளை எதிர் எதிர்க்கிறது நுகர்வோரோட தோற்றம் பரிணாமம் வளர்ச்சி எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டோட தொடக்கத்தில் இருபதாம் நூற்றாண்டோட தொடக்கத்தில் வந்து தொழில் மற்றும் பொருளாதாரம் வந்து ஏற்ற நிலையில் இருந்திருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பல்வேறு துறைகளில் வந்து மறு சீரமைப்பும் விரிவாக்கமும் காணப்படுது மறு சீரமைப்பும் விரிவாக்கமும் காணப்பட்டுச்சு ஸோ தொழில் வளர்ச்சிக்கு வந்து மறு சீரமைப்பு மற்றும் விரிவாக்கத்தின் பெரும்பகுதியே விளம்பரமும் நுகர்வோரும் தீர்மானிக்கும் விளம்பரமும் நுகர்வோரும் தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளானது ஸோ நுகர்வோர் சீராய்வு அமைப்புகள் வந்து விளம்பரத்தின் உண்மைத்தன்மை குறித்து குரல் கொடுத்தன ஸோ பொருட்களை வாங்கும் நுகர்வோர் வந்து பொருட்களை வந்து கூர்ந்து நோக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கூர்ந்து நோக்க ஆரம்பித்தனர் ஸோ உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் வந்து நல்ல பனிச்சூழல் வேண்டி குரல் கொடுக்குறாங்க உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் வந்து நல்ல பனிச்சூழல் வேண்டி குரல் கொடுக்குறாங்க தொழில் மற்றும் நுகர்வோர் வந்து திருப்திக்கு வந்து இடையே அமெரிக்கா வந்து ஒரு இணைப்பை வந்து ஏற்படுத்துது பொருள் விலை நுகர்வோர் திருப்தி ஆகியவற்றிற்கு எழுந்த சிக்கல்களுக்கு தொழில் மறு சீரமைப்பு வந்து விடையளிக்கும் விதமாக அமைந்தது 
தொழில் மறுசீரமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயக்கம் மாதிரி கொண்டு வந்து அது வந்து விடையளிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேசத்தோட பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கைக்கு வந்து நுகர்வோர் வந்து மைய புள்ளியாக இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு வந்து ஒரு பொருளாதாரம் வந்து தேசத்தில் வந்து அதோடய கொள்கைக்கும் வந்து இந்த கஸ்டமர்ஸ் தான் வந்து ஒரு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டாக இருக்காங்க கோட்பாட்டை அங்கீகரிக்கும் விதமாக நுகர்வோர் வந்து நுகர்வோட அலை வந்து வீச தொடங்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நிறுவனங்கள் வந்து மிக அதிகமான அளவிலான நுகர்வோர் இலக்குகளை நோக்கி முயற்சிக்க தொடங்க ஆரம்பிச்சுது சரி இந்த தொடர்ச்சியாக தான் அமெரிக்க குடிமக்கள் வந்து நல்ல தரமான பொருட்களை பெற வேண்டி போராட வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர உணர தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க யுஎஸில் தொழில் நிறுவனங்கள் வந்து தங்களோட தங்கள் உற்பத்தி செய்யும் உணவு மற்றும் மற்ற பொருட்களோட தரத்துக்கு வந்து உத்தரவாதம் அளித்து தங்களோட பொறுப்புணர்வை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஸோ நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த பெண்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து தேசிய நுகர்வோர் அமைப்பு என்சிஎல் போன்ற அமைப்புகள் என்சிஎல் தேசிய நுகர்வோர் அமைப்பு என்சிஎல் போன்ற அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து தோற்றுவித்து ஆபத்தை விளைவிக்கும் உணவு மற்றும் இதர பொருட்களோட நிலை ஆகியவற்றிலிருந்து நுகர்வோரை வந்து பாதுகாக்க வந்து போராடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்சிஎல் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க முன்னேறிய நாடுகளில் வந்து பெரும்பாலான நுகர்வோர்கள் வந்து படிப்பறிவு பெற்றவர்களாகவும் பொருட்கள் குறித்த விவரங்களை அறிந்தவர்களாகவும் இருந்தாங்க ஸோ தங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும் நிலையிலையும் இருந்தாங்க ஸோ போதுமான உற்பத்தி திறம்பட்ட பகிர்வு என்ற நிலையில் இருந்த மேற்கத்திய நாடுகள் அதாவது யுஎஸ் யூகே அது மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒப்பிடும்போது இந்தியாவோட நிலை எப்படி இருக்குதுன்னா முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்குது உற்பத்தியில் வந்து புதிய நுட்பங்களை பின்பற்றாமல் இருக்கிறது பற்றாக்குறை உற்பத்தியில் பற்றாக்குறை கலப்படம் கள்ளச்சந்தை போன்றவை வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்தியர்கள் வந்து தங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய குறைந்த அளவில் செலவிடும் நிலையே வந்து இருந்தாங்க ஸோ இதனால் வந்து வணிகத்தில் லாப நோக்கம் மட்டுமே பிரதானமாக இருந்ததால் நியாயமான விலையில் வந்து பொருட்களை வழங்க வேண்டிய சமூக பொறுப்புணர்வு வந்து தரமான பொருட்களையும் சேவைகளையும் வழங்குறது வந்து போன்றவற்றில் தோல்வி ஏற்பட ஆரம்பிக்குது ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நுகர்வோரோட நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு போன்றவற்றை கருத்தில் கொள்ளாமல் கொள்ளை லாபம் ஈட்டுவதில் தான் கொடிய நோக்கத்தோடு மட்டும்தான் வணிகர்கள் வந்து செயல்பட்டதால் விளைந்த நுகர்வோர் சுரண்டல் மற்றும் இன்னல்களின் வெளிப்பாடு தான் இந்த நுகர்வோர் இயல் ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் நுகர்வோரே சந்தையின் மன்னர் கன்சியூமர் இஸ் எ கிங் ஆஃப் த மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கன்சியூமரை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கிங் ஆஃப் மார்க்கெட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கருத்து வந்து இந்த பேரளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் உண்மையில் வந்து நுகர்வோரோட நிலை வந்து அந்த மாதிரி இல்லை கலப்படம் செயற்கை பற்றாக்குறை அநியாய விலை ஆகியவை வந்து இந்தியாவை நுகர்வோரின் மாபெரும் பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து பல்வேறுபட்ட மத வழக்கங்கள் மொழிகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நாடாக இருந்தாலும் இந்தியர்கள் வந்து நான்கில் மூன்று பகுதி மக்கள் வந்து உளவு தொழில் தான் செஞ்சாங்க கிராமப்புறங்களில் வச்சுட்டு வந்தவங்களாகவும் இருந்தாங்க ஸோ அவர்களோட வருமானத்தில் பெரிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் காணப்பட்டது ஸோ பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து படிப்பறிவற்றவர்களாகவும் குறைவான வருமானம் கொண்டவர்களாகவும் இருந்ததுனால மக்களை வந்து நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகள்லேருந்து காக்க நுகர்வோரியல் வந்து இந்தியாவில் வந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுகர்வோர்களின் நலனை பாதுகாக்கும் பாதுகாப்பு சக்தியாக தான் அந்த நுகர்வோரியல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நுகர்வோரியலோட தோற்றம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நுகர்வோரியலோட பரிணாமம் என்னன்னு பார்க்கணும் விலை உயர்வு பொருட்களின் மோசமான செயல்திறன் குறைந்த தரமுடைய சேவை பொருள் பற்றாக்குறை ஏமாற்று விளம்பரங்கள் பணவீக்கம் ஆகியவை வந்து இந்தியாவில் நுகர்வோரியலின் காரணங்களாகவும் அடையாளம் அடையாளம் காணப்பட்டுச்சு ஸோ சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் மூலமாக சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை மூலமாக நுகர்வோரோட தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது அரசோட கடமை ஸோ பொருளாதார அதிருப்தி வந்து பணவீக்கத்தை வந்து உருவாக்குனுச்சு ஸோ தங்கள் உரிமைகளை பாதுகாக்க செயல்திறன் மிக்க அமைப்பின் மூலமாக தங்களோட குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நுகர்வோரியல் வந்து நுகர்வோருக்கு வந்து அவசியமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட வளர்ச்சி பரிணாமம் அப்படிங்கிறது பல படிகளில் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் வளர்ச்சி அப்படின்னா நுகர்வோரியல் அல்லது நுகர்வோர் இயக்கம் என்பது நுகர்வோரின் இன்னல்கள் மற்றும் ஏமாற்றுதல்களின் வெளிப்பாடுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நுகர்வோர் இயக்கம் வந்து வணிக பயங்கரவாதம் மற்றும் ஏமாற்று நடைமுறைகளிலிருந்து நுகர்வோரை பாதுகாக்கும் கேடயம்னு சொல்லிட்டாங்க பொருட்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் மீது தங்களுக்கு உள்ள உரிமை மற்றும் அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக தங்களோட நலனை பாதுகாப்பது தான் வந்து நுகர்வோரோட மெயின் நோக்கம் திரு ரால்ஃப் நாடார் திரு ரால்ஃப் நாடார் அப்படிங்கிறவர் வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் பெரு நிறுவனங்களோட முற்றுரிமை அதாவது சர்வாதீனம் மற்றும் நியாயமற்ற வணிக நடைமுறைகளை எதிர்த்து பல்வேறு போராட்டங்களை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவது யார் அப்படின்னா ரால்ஃப் நாடார் தான் 
சில திரு ரால்ஃப் நாடார் அவர்கள் நுகர்வோர் இயக்கத்தின் தந்தை என கருதப்படுகிறார் ஸோ நுகர்வோர் இயக்கத்தோட தந்தை யாருன்னா ரால்ஃப் நாடர் ஸோ அவர் வந்து தொடக்கத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் சூழல் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்ட மோட்டார் வாகன நிறுவனத்தின் எதிர்த்து போராடுறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அவர் என்னென்னா பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்ட மோட்டார் வாகன ஆட்டோமொபைல் நிறுவனத்தை வந்து எதிர்த்து போராடுறாரு இன்று அனைத்து நாடுகளிலும் நுகர்வோர் இயக்கம் நன்கு வளர்ந்து வலுப்பெற்றிருக்கு பிரிட்டன் ஸ்வீடன் நெதர்லாந்து டென்மார்க் மற்றும் கென்யாவில் கூட நுகர்வோர் சுழல்களுக்கு எதிரான கடுமையான சட்டத்திட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு நுகர்வோர் நலன் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஸோ இதுதான் நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது நுகர்வோருக்கு அவர்களோட நோக்கங்களை வந்து அடைய வடிவமைக்கப்பட்ட ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட